אוקיי, okay, המטרה היא לדבר על הדמיה של, uh, של פוחית בזמן טראומה. אז קודם בואו נראה את הדבר הזה. אז פה איזה טראומה בתאונת דרכים, הוא איבד הכרה לשתי דקות, ואז הכניסו פולי קטטר וראו עם הטוריה, כלומר אדם בשתן. מה שאנחנו רואים פה זה שימו לב את הפלוויס ואת ה... כל החלק הזה, איך הוא עקום ומוזז. הפוביס והכל ממש לא מחוברים פה. טוב. Moderately space fracture of the pubic bone with bone is speculate in the bladder region. שיש כל מיני חלקי עצם באזור ה... של פוחית. החלקי עצם האלה, אותם בוני ספיקל, קצת בעייתיים כי הם יכולים אולי לפצוע את השלפוחית. שימו לב, לא תמיד מה שקורה את השלפוחית, או יותר נכון רוב הפעמים אפילו, מה שקורה את השלפוחית זה לא השבר פה התזוזה, אלא דווקא שירן פורסס, ולכן לפעמים מה שרואים זה שנשבר בצד אחד, והקרע בשלפוחית בצד שני. First dispatching is a trees for tell a injury with pelvic hematoma, זה חשוב כי אנחנו נחפש פגיעות של דימומים. ונרצה להבדיל אותם מפגיעות בשלפוחית. זה גם אחת הסיבות שלא רוצים לתת חומר ניגוד הן בשלפוחית והן דרך הברית באותו זמן, כי אז אפשר להתבלבל מאיפה הגיעה האקסטרוויזציה, אם יש, של חומר ניגוד. First, the patient is stress for arterial injury with pelvic hematoma, rectal vaginal injury and blood injury. Second, the CT cystogram is indicated after, שימו לב את המילה after. The routine CT, כי לא באותו זמן, אחרת אנחנו עשויים לראות אקסטרוויזציה ולא נדע אם זה מקרע בשלפוחית או מכלי דם קרוע שמדמם, ולכן לא באותו זמן. CT טיסטוגרם זה CT שבו מחדירים לשלפוחית חומר ניגוד, ואחרי זה עושים CT. תכף נראה את הפרוטוקול לדבר. אוקיי, okay, אז uh, on the left, בואו נראה. אז מה אנחנו רואים פה? רואים פה uh, כמה דברים, שימו לב לבוני ספיקל הזה, יש פה שבר. עם בוני ספיקל שפונה לכיוון השלפוחית ויש פה איזשהו המטום או משהו כזה באזור שנקרא ה-space of resuse זה ה-pre-vesical space שהאמת שיש לי תמונה שלו שאין לי תמונה שלו הייתה לי תמונה שלו pre-vesical space הוא האזור שנמצא כאן הנה פה אתם יכולים לראות שזה אנטריוריות לשלפוחית פוסטריוריות לפיוביס okay. There is a place pelvic fracture, אנחנו רואים את ה-pelvic fracture with speculate pointing toward the bladder, speculating pointing toward the bladder. If there is a pelvic fracture, the chance of bladder fracture is a rupture is 10%. אם יש שבר בעצמות הפיוביס, יש 10% לקרע בשל פוחית. אבל שימו לב שההפך הוא יותר קשה. אם יש קרע בשל פוחית, אז סיכוי מאוד גבוה שיש קרע בעצמות האגן. כלומר, זה הולך בדיוק בכיוון הזה. ושוב, הוא מסביר פה שהכיוון לאו דווקא נגרם הקרע בשלפוחית מהעצם השבורה או מהספיקולט, אלא מהשירין פורסס, ולכן רואים ש-2 thirds of rupture occurred opposite side, meaning that shearing forces play a significant role in blood injury. Opposite side of what? Opposite side of the pelvic fracture. טוב, פה אנחנו רואים פרה, אני שלא גדל. פרה ופוסט ציסטוגרם אימג'ז. אז מה שרואים בפוסט זה שיש לנו אקסטרוויזציה של חומר ניגוד, כלומר יש פה איזשהו קרע בשל פוחית, ואני יודע שזה משל פוחית, כי זה שימו לב, ציסטוגרם, אנחנו החדרנו פה אחרי שעשינו כבר את ה-CT עם חומר ניגוד ולא ראינו אקסטרוויזציה, אנחנו עכשיו עושים ציסטוגרם ואז רואים אקסטרוויזציה ולכן זה משל פוחית. קוטרן אינדה בלאדר סאונד אינדה פולי קטטר אינדה רגסטרוויזיישן אוף קונטרסט אינדה פרי ויזיקל ספייס או ספייס אוף גזיוס. This has been referred to as molar tooth sign כי אם אתם יכולים לראות זה נראה כמו איזושהי שן עם החלק הזה זה בדיוק החלק שיש לי פה. טוב, קיצור, אקסטרה פריטוניאל בלאדר אבצ'ר ושימו לב למילה אקסטרה פריטוניאל לפעמים יש גם פגיעות אינטרה פריטוניאליות ואז אנחנו נראה פריקוליק, נגיד, חומר ניגוד בפריקוליגטר. טוב, פה אנחנו עוד פעם רואים אקסטרוויזציה של חומר ניגוד לחלק אקסטר פריטוניאלי ו-there is no interperitoneal extension. פה הוא אומר עד כמה CT ציסטוגרם הוא טוב לקרח חוץ פריטוניאלי. 100%, 99% לסנסיטיביטי וספסיפיסיטי ולפגיעה, לקרח 
אינטרפריטוניאלי, הסיכוי הוא 92 עד 100 אחוז. פה הוא מספר לנו איך אנחנו עושים CT טיסטוגרם, קודם כל הבן אדם מנקזים לו את השלפוחית כל השתן והחומר ניגוד מה-CT עם חומר ניגוד דרך הוויד, דרך פולי קטטר. אחרי זה מכינים את ה-Contrast Solution, שזה בדרך כלל 50 CC של חומר ניגוד בתוך 1 ליטר סלייט. ואז מחדירים בערך 350 עד 400 CC של Contrast, או עד שיש הפסקה של זרימה אם שמים את השקית של הנוזל 40 סנטימטר מעל המטופל, או שפשוט המטופל לא מצליח לסבול יותר את ההכנסה של החומר, ואז עושים אימג' לפלוויס. עשיתי טיסטוגרפי זה ככה. טוב, פה מה שאומרים אותנו זה החשיבות שלא לעשות את סיסטי, סיטי דרך הווריד וגם סיטי טיסטוגרם באותו זמן, כי אז אם היינו עושים את זה באותו זמן והייתם רואים תמונה כזאת, לא הייתם יודעים אם מה שיש פה זה דימום, או שזה אולי חומר ניגוד שהגיע מהשלפוחית, חומר ניגוד שהגיע מכלי דם קרוע, לא נדע. לכן כדאי להפריד. סיטי עם חומר ניגוד, לחכות. פולי קטטר, ואז לעשות CT, ואז להכניס חומר ניגוד, ואז CT, ציסטוגרפי, CT של השלפוחית עם חומר ניגוד. טוב, פה מה שהיה זה דימום משמעותי, כאילו עם אקסטרווזציה משמעותית מכלי דם, ולכן, enormous extravasation, this patient is in need of immediate embolization, בלי עיכוב. טוב, זהו. זה היה כמה מילים על פגיעות טראומטיות בשלפוחית השתן בטראומה. בהתייחסות מנקודת מבט הדמייתית, בפרט CT. תודה רבה לכם. קרדיט לרג'רג'י אסיסטנט על הדברים, על הספר והכל. אם יש תיקונים מהעוד תוספות, בבקשה לכתוב. תודה רבה לכם וזה הכל.